విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ మనలా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంకోసారి సుస్వాగతం ఈరోజు నేను ది హిందూలో వచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ తీసుకున్నాను ఈ మధ్య ఇండియా భారత్కు సంబంధించి చర్చ జరుగుతోంది మన రాష్ట్రపతి గారు ఈ జీ ట్వంటీ డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేయటానికి ఒక ఆహ్వాన పత్రిక పంపారు డిగ్నటరీస్కి ఆ ఆహ్వాన పత్రికలో ఏ ఉండాలి నార్మల్గా అయితే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉండాలి అంటే అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది కాబట్టి మన రాజ్యాంగంలో ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని చెప్పి ఒకటవ అధికరణంలో రాసి ఉంది నార్మల్గా ఇంగ్లీష్లో ఆహ్వానాలు పంపించేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాస్తారు కొన్ని కొన్ని సార్లు సందర్భాన్ని బట్టి హిందీలో పంపించేటప్పుడు భారత్ అని వాడతారనమాట భారత్ రాష్ట్రపతి అని చెప్పి సరే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని నార్మల్గా ఆహ్వానం మీద ఉండాలి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని ఉంది దీని మూలంగా చాలా స్పెక్యులేషన్ మొదలైంది పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి అప్పుడు ఏమైనా ఇండియా కాకుండా భారత్ అనే పేరుకి మార్చేస్తారా అసలు ఇండియా అనే పేరు ఉంటుందా లేదా అనే దాని మీద వాదోపవాదాలు జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా హిందూలో ఈరోజు ఎడిటోరియల్ వచ్చింది ఇది కొంచెం పొలిటికల్ లైన్లో వెళుతుంది మనం ఆ పొలిటికల్ లైన్ని ఇగ్నోర్ చేసి అసలు వేరు వేరు సెంటెన్సెస్ మీనింగ్ ఏమిటి పదాల అర్థాలు ఏమిటి అనే దాని మీద ఫోకస్ చేద్దాం దీంట్లోకి వెళ్లే ముందు నేను అసలు ఆరిజిన్ ఏమిటి భారత్కి ఇండియాకి హిందుస్థాన్కి ఈ మూడు పదాలకి అసలు మూలం ఏమిటి అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సరే ముందు ఐదు వర్డ్స్ నేర్చుకుందాం నిన్న ఐదు వర్డ్స్ మీకు చెప్పినటువంటివి మళ్ళీ ఒక్కసారి జ్ఞప్తికి తీసుకొస్తాను మొదటిది ఓవర్ట్లీ కోవర్ట్లీ ఓవర్ట్లీ అంటే తెలిసేటట్లు చేయటం అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఇట్ ఈస్ అబ్వియస్ అనమాట కోవర్ట్లీ అంటే తెలియకుండా సీక్రెట్గా చేయటం హోమోజినిటీ హెట్రోజినిటీ హెట్రోజినిటీ అంటే మన దేశం ఒక ఉదాహరణ అనమాట డైవర్జెంట్ కల్చర్స్ ఉంటాయి అలాగే డైవర్జెంట్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి తర్వాత ఓనెరస్ చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ సమస్యని పరిష్కరించటం పాలస్తీనా సమస్యని పరిష్కరించటం ఇలాంటివన్నీ క్లిష్టతరమైనటువంటి సమస్యలు కాబట్టి ఓనెరస్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడచ్చు అనమాట ఉపిక్వెటస్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ నార్మల్గా ఉంటే ఉదాహరణకి మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ ఉబిక్వెటస్ అని చెప్తాం కాన్స్పిక్యువస్ నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చిరంజీవి గారి మనవరాలు మొదటి బర్త్డేకి ఒకవేళ అల్లు అర్జున్ గారు రాలేదనుకోండి అది చాలా చర్చ అవుద్ది అంటే అది ఒక ప్రైమ్ అటెన్షన్లోకి వస్తుంది చాలా రోజులు దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటారు అంటే అలాంటి సందర్భంలో కాన్స్పిక్యువస్ బై హిస్ యాబ్సెన్స్ కాన్స్పిక్యువస్ అంటే నోటీసబుల్ అనమాట అర్థమైంది కదా ఈరోజు ఐదు చెప్తాను ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ దీన్ని అర్థం చేసుకునే ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి అవకాశం ఉన్నాయి కొన్ని ఉంటాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి అవకాశం లేనటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగిందనుకోండి కొన్నిటిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కొన్నిటిని అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం ఒక అప్రైట్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటారు ఆయన కమిషనర్గా వచ్చారు మూడు నాలుగు నెలల్లోనే ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారనుకోండి ఎవరికి అర్థం కాదు రీజన్ ఉండదు అక్కడ మూడేళ్ళు అయిందనుకోండి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మూడేళ్ళు అయింది కదా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని చెప్పి మూడు నెలలకో నాలుగు నెలలకో ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనుకోండి ఎవరికి అర్థం కాదు చాలా స్పెక్యులేషన్ ఉంటుంది అనమాట అలాంటప్పుడు మనం ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ అంటాం అనమాట అంటే అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం మనం ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు తర్వాత బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్క్విజిట్ బ్యూటిఫుల్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు మనం కొండలో కోటల్లోకి వెళ్తాం ఊటీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అలాగే అందమైనటువంటి ఆడవాళ్ళకు కూడా బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అనేటువంటి పదాన్ని మనం వాడతాం సో బ్యూటిఫుల్ అంటే వెరీ అట్రాక్టివ్ అనేటువంటి అర్థంలో మనం వాడతాం అనమాట ఇక ఎక్స్క్విజిట్ అంటే ఏమిటంటే ఒక స్టెప్ పైన ఉంటుందన్నమాట అంటే మీకు అమెరికా నుంచి మీ మామయ్య వచ్చారనుకోండి చాలా ఇక్కడ దొరకనటువంటి గిఫ్ట్స్ తెచ్చారనుకోండి ఇక్కడ దొరికే తెస్తే అది ఎక్స్క్విజిట్ అవ్వదు దొరకనటువంటి ఎక్స్క్లూజివ్ గిఫ్ట్స్ తెచ్చారనుకోండి ఎక్స్క్విజిట్ అంటాం మన ఇళ్లలో పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి అదే ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ పెయింటింగ్ ఉందనుకోండి ఎక్స్క్విజిట్ అంటాం అంటే ఎక్స్క్విజిట్ పెయింటింగ్ అనమాట రే పెయింటింగ్ చాలా వాల్యుబుల్ పెయింటింగ్ అనే అర్థం అనమాట అందరికీ అది అందుబాటులో ఉండవు అలాగే ఎక్స్క్విజిట్ అంటే ఒక కమెడియన్ ఉంటాడు మీరు నేను హాస్యం పండించాలంటే పండదు 
మనం హాస్యం ఎవరినైనా అనుకరించాలని చూసినా కూడా ప్రజలు నవ్వరు హేట్ చేస్తారు మనని అయితే దానికి ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అలీ గారు ఉన్నారనుకోండి ఆయన హాస్యం వినడానికి ఎంతసేపైనా వినొచ్చు నవ్వుకుంటాం అక్కడ ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్క్రిసిట్ టైమింగ్ అంటాం అలాగే ఆపరేషన్ తర్వాత బాగా షార్ప్ పెయిన్ ఉంటుంది దాన్ని ఎక్స్క్విజిట్ పెయిన్ అంటాం ఇన్ని సందర్భాలుగా ఎక్స్క్విజిట్ అనే పదాన్ని వాడచ్చు ఆఫ్టర్ మాత్ ఇది ఒక బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఒక ఇంట్లో యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి తర్వాత పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే అలాంటి బ్యాడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్రమంలో ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్ క్వేక్ ఇలా వాడతామన్నమాట తర్వాత యాంటిథెటికల్ అంటే రెండు క్వైట్ ఆపోజిట్ బర్త్ డెత్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట బర్త్ అండ్ డెత్ ఆర్ యాంటిథెటికల్ జీవించటం మరణించటం రెండు క్వైట్ ఆపోజిట్ అలాగే డెమోక్రసీ ఉందనుకోండి ప్రజాస్వామ్యంలో స్వేచ్ఛ ఉండాలనుకుంటాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులు ఉండాలనుకుంటాం కానీ అలాంటప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులకి భంగం కలిగిస్తూ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారనుకోండి అప్పుడు మనం యాంటిథెటికల్ అనొచ్చు ద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ యాంటిథెటికల్ టు డెమోక్రసీ ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మన స్వేచ్ఛల మీద ఆంక్షలు పెట్టడం అనేది యాంటిథెటికల్ అవుతుందనమాట తర్వాత ఎనిగ్మా ఈ మధ్య ప్రిగోసిన్ ఆయన వ్యాగ్నర్ గ్రూప్ చీఫ్ ఆయన సైన్యం మీద ఈ తిరుగుబాటు చేశారు రష్యాలో తర్వాత ఆ తిరుగుబాటు విఫలం అయిపోయిందనుకోండి తర్వాత ఆయన మిస్టరీయస్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో ఒక జెట్ క్రాష్లో చనిపోయారు అది మిస్టరీలాగే ఉండిపోతుంది అలాంటి వాటిని ఎనిగ్మ అంటామన్నమాట సరే ఈరోజు వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా తర్వాత ఈరోజు నేను తీసుకున్నటువంటిది ద హిందూలో వచ్చింది దీంట్లో చాలా వర్డ్స్ మీనింగ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంతకుముందే చెప్పాను ఇది కొంచెం పొలిటికల్ టోన్లో ఉందని చెప్పి అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఇండియా భారత్ గురించి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మాట్లాడటంలో వాళ్ళకి రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఇందులో ఉన్నాయి అనే అర్థంలో ఈ ఎడిటోరియల్ సాగుతోంది ఆ ఒక్క ఆస్పెక్ట్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసి మనం ఈ పదాలకు అర్థాలు సెంటెన్సెస్కి అర్థాలు తెలుసుకుందాం సరే మీకు ముందే చెప్తానన్నాను కదా ఈ మూడు పదాలు ఎలా వచ్చాయని చెప్పి మొట్టమొదట భారత్ గురించి చూస్తే భారత్ అనేటువంటిది రిలీజియస్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే కల్చరల్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు భారత్ అనేటువంటి పదం కావచ్చు భరత భరతవర్ష భారత్ ఇవన్నీ పురాణాల్లో మెన్షన్ చేయబడ్డాయి మహాభారత్లో మెన్షన్ చేయబడ్డాయి అలాగే భరత అనేటువంటి రాజు ఉన్నారు ఆయన ఋగ్వేద కాలం నాటికి వెళ్ళాలి మనం ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలంటే కాబట్టి భారత్ అంటే మీకు రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అలాగే కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది ఇక రెండోది హిందుస్థాన్కి వెళ్దాం మనకి క్రీస్తు పూర్వం ఆరేడు శతాబ్దాల క్రితం అనమాట అంటే క్రీస్తు పూర్వం ఆరేడు వందల సంవత్సరాలకి పూర్వం అప్పుడు పర్షియన్స్ దండయాత్ర చేశారు వాళ్ళు సింధు నదిని దాటి వచ్చారు సింధు నది అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇండస్ రివర్ అనమాట సింధు నదిని దాటి వచ్చేటప్పుడు ఆ సింధుని కాస్త వాళ్ళ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకునేటప్పుడు హిందూ అనేటువంటిది వాడారనమాట దాన్ని కాగ్నేట్ అంటాం పర్షియన్ కాగ్నేట్ అనమాట అంటే లాంగ్వేజ్లో ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకొక లాంగ్వేజ్కి మారేటప్పుడు వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న తేడాలు వాళ్ళు హిందూ అన్నారు ఆ తర్వాత దాదాపు పన్నెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత అంటే క్రీస్తు శకం ఆరవ శతాబ్దంలో స్థాన్ అనేది యాడ్ చేశారు స్థాన్ అంటే స్థానం ఆ ప్రాంతం అని అర్థం దాంతో అది కాస్త హిందుస్థాన్ అయింది హిందుస్థాన్ ప్రముఖంగా ముఘల్ సామ్రాజ్యం విస్తరించిన సమయంలో ఈ పదాన్ని వాడారనమాట మన దేశం ప్రస్తుత భారతదేశమే కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి దేశాల్లో కొన్ని భాగాలు కూడా అంటే ముఖ్యంగా ఇండో క్యాంజటిక్ ప్లేన్స్ని పరిపాలించారు కదా మొఘల్ రాజులు సో మొఘల్ చక్రవర్తులు పరిపాలించిన కాలంలో ఈ ప్రాంతాన్ని మనం హిందుస్థాన్ అన్నాం తర్వాత అసలు ఇండియా అనే పదం ఎలా వచ్చింది మీరు దీన్ని తెలుసుకోవాలంటే క్రీస్తు పూర్వం దాదాపు మూడు సంవత్సరాల క్రితం అంటే మీకు ఇక్కడ అంతకుముందు పర్షియా నుంచి వచ్చి దండయాత్ర చేశారని చెప్పాను కదా సో పర్షియా వాళ్ళు వచ్చిన ఒక మూడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత గ్రీకులు అలెగ్జాండర్ మీ అందరికీ తెలుసు 
అలెక్సాండర్ దాదాపు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం క్రీస్తు పూర్వం వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ హిందూని కాస్త వాళ్ళ భాషలోకి మార్చేసరికి అది ఇండస్ అయిపోయింది ఐఎన్డియుఎస్ తర్వాత ఈ ఆ నది సింధు నది దాటి ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి ఇండియా అనేటువంటి పేరు వచ్చింది తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనని పరిపాలించే కాలంలో దీని పేరు ప్రముఖంగా ఇండియా అని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చలామణి అయిందనమాట అర్థమైంది కదా భారత్ అలాగే హిందుస్థాన్ అలాగే ఇండియా తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి ఇష్యూ ఏమిటనేది మీకు చెప్పాను ఆహ్వాన పత్రికలు డిన్నర్కి ఆహ్వానం పంపించేటప్పుడు జీ ట్వంటీకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉండాలి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని ఉందన్నమాట అయితే మన రాజ్యాంగంలో ఉంది ఒకటవ అధికరణంలో ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని ఉంది అంటే కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో పంపించినా సరే ఇండియా బదులుగా భారత్ వాడచ్చు అని కొంతమంది రాజ్యాంగ నిపుణులు చెప్తున్నారు కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు భారత్ అనేది వాడకూడదు ఇంగ్లీష్లో పంపించేటప్పుడు ఎందుకంటే యాభై రెండవ ఆర్టికల్లో ఏముంది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంది కాబట్టి మీరు ఇండియా అనే వాడాలి ఇంగ్లీష్లో పంపించేటప్పుడు ఇక్కడ దట్ ఈస్ భారత్ అనేది ఓన్లీ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాగా ఇచ్చాడు రాజ్యాంగంలో ఒకటవ అధికరణంలో ఇలా రకరకాల వాదాలు ఉన్నాయి అసలు ముందు ముందు ఏం జరగబోతుంది అనేది ఎవరికీ తెలియదు అయితే ఈ ఆర్టికల్లో ఏంటంటే ఈ భారత్ అనేటువంటిది అక్కడ మెన్షన్ చేసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి బదులుగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ మెన్షన్ చేసి ఈ ప్రభుత్వం రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకుంటోంది అనేటువంటి అర్థంలో ఈ ఎడిటోరియల్ సాగింది సరే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పదాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ మీకు ఒకటవ అధికరణంలో ఏం చెప్పబడిందంటే ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని చెప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ వన్ నేమ్ టు బి గివెన్ ప్రైమసీ ఓవర్ ద అదర్ ఇది న్యూస్ పేపర్ ఒపీనియన్ అనమాట దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఒక పదం మీద ఇంకొక పదానికి మీరు భారత్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇండియా కంటే రెండు ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని ఉంది దాన్ని అలాగే ఉండిద్దాం ఒక పదానికి మీరు డామినెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రైమసీ అంటే ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఇండియా అండ్ భారత్ హ్యావ్ బోత్ ఇవో ఇక్కడ సేమ్ ఇమోషన్స్ ఎవరైతే భారతీయులు ఉన్నారో మీరు ఇండియా అన్నా కూడా భారత్ అన్నా కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఇమోషన్స్ వస్తూ ఉంటున్నాయి తర్వాత బట్ దీస్ లేబుల్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ హ్యావ్ నావ్ బీన్ వెపనైజ్డ్ ఫర్ నారో పొలిటికల్ ఎండ్స్ మీకు భారత్ అన్న ఇండియా అన్న ఒకే రకమైనటువంటి దేశభక్తి ఉంటుంది ఒకే రకమైనటువంటి ఇమోషన్స్ ఉంటాయి కానీ ప్రస్తుతం ఈ పదాలని భారత్ అనేటువంటిది ప్రైమసీ ఇచ్చి ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇండియాతో పోలిస్తే దీన్ని ఒక వెపన్గా వాడుకొని రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చూస్తోంది అని చెప్తున్నాడు వెపన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండియా భారత్ అనేటువంటి డిస్కషన్లో భారత్కి ప్రైమసీ ఇవ్వటం వల్ల దాన్ని ఒక అస్త్రంలా వాడుకొని ఎక్కువ ఓట్లు పొందాలి రాబోయే లోక్సభ ఎన్నికల్లో అన్నటువంటిది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యంగా కనబడుతోంది అని చెప్పి అన్నమాట ద భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు యూస్ భారత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సమ్ అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏ ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటేటివ్ సే విల్ నౌ ఎక్స్పాండ్ భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి పార్టీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని రాశారో అది రాబోయే కాలంలో ఎక్స్పాండ్ అవ్వబోతోంది అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని ఉపయోగించి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకుంటోంది అనేటువంటి అర్థంలో ఈ ఎడిటోరియల్ సాగుతుంది అనమాట India that is Bharat is how the constitution of India names the country in the Gunda Chippenu and the use of one or the other has been largely contextual contextual and context in a party Sandar Bhani party India Vadala Bharat Vadala and the Ippadaka Sandar Bhani party is going to be the one of the things that is one of the important 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 things ద కల్చరల్ ఇకోస్ ఆఫ్ భారత్ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ ఇన్ డౌట్ మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతిక పరంగా ప్రజల్లో వచ్చేటువంటి రియాక్షన్ కానీ ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి ఇమోషన్స్ కానీ ఇవి ఎప్పుడూ కూడా సందేహం లేదు ప్రతి భారతీయుడు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఇమోషన్ని ఫీల్ అవుతాడు అండ్ ద కరెంట్ హైప్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ ఈ కెంపెయిన్ 
to discard the use of India as if both cannot exist in harmony. Prasthatan Zarukutan at 20 hype, Edithi Vundo, hype and duty, our Saravina Tarikanti, Yiku importance of Tavanamata, Okavishan cook importance of Tundi, than the Kuni Karanalavala, Rajiki Karanal Kawatsu, Itritra Karanal Kawatsu, Yiku importance of Chavanakondi, than the hype and Tavanamata, Yipu Zarukutan at 20 hype, Edithi Vundo, Adi Yala. Paranamistan day, Rindu Samar Singa wounded a sergeant Kadu, Harmony Lo, India, Parat, Wunda Levu, Wakapadani Kiku prominence of Valley, and the Kornan Lo Prostotamu, he hype Paniri Zarutundi and Jeptunad and Mata. India, according to this telling, and a Prostotan Prabutuan Chestuna twenty day 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 wundo, than the Bertiman gave her Thamutunante, India is a foreign imposition. India and eight twenty day. Foreign world in Chimanakochin, the British legacy and the Ikara Pramukanga Kanapatondi, Kabati, unsuitable for national dignity. Manayoka national dignity in the consideration of this Kunte, Idi India and Epadani, Manamipudu, Ikara, unsuitable Katsudali, and Chippe, Ikara e editorial law, and a Prostutum Prabutum, Parathki important Sevatum, President of India, Badu President of Bharat. And Chippe writum, E. Parinama Lanitini Manangamani stay, Ekada India and eight twenty padam, Prostato, unsuitable. Manaki, country yoka dignity ni, Manu Alaka Padko Valente, Bharat Sarena padam, India, Wada Kodadu, and eight twenty, E. Parinama Nipati Tuesday, Arthamotondi, Bharat, linked as it is to various ancient sources. In the Gunda Chipanu, Puranalu, Mahabharat, Alake, Miku, Rigwe the Kalan at Kwelpia Purkoda, Bharata, and it twenty even Purthuntundi. So goes beyond the geographical and cultural landscape that constitutes the modern Republic of India. Bharata and it twenty ancient sources. Tarvata, it goes beyond the geographical and cultural landscape. Landscape and EMT, Chala expanded on matter. And a cultural landscape, Edete undo, Prastuta under twenty geographical boundaries, Dati undi. And Jeptunadu, and he put Purana Kalangani on Jepukunankada. In that sense, in that sense, Avitanga Tuesday, both names are an outcome of India's nation building journey. Tarvata, we go. British Parla Kala Lakoda, Manavalu fight Chaitan Zarigindi, Swatan Trochemu, Chala, Swatan Trochemu, the Sap Tala, Tarabad Zarigindi, Tarwatamanak Swatan Tramuchindi, Aite, Miru Bharatana, India Anna Koda, okay recommended twenty emotions, Manshula, Madilun in Jostai, an expression of Chaptanadu, laboring to tease out the foreign from the native. In the expanse of this nation that hosts a multitude of ethnic, linguistic and genetic diversity that has been formed as a result of millennia of migrations and cross-currents of human interaction serves no purpose. Man, this is a diversified country. Man, this is a lot ethnic groups, linguistic groups, partial groups, genetic diversity. This is a lot of migrations and very few migrations. Alake human interactions Rakarakala Tegalavalu, Rakarakala Chatalavalu, Chala Samatralaga, Vela Samatralaga, interact a Yundatamala, a Kurundu country, diversified country, Rakarakala ethnic groups on my Rakarakala languages on my Ikada, Eparistitulo, Mano, India and it went to Padani, foreign and Jeppi, colonial legacy and Jeppi, TC Vayatam Anidi. Yevitangano Puyogan Ledu, except creating new flashpoints in society. And eh, when a Samajan law, Yedo woke a flashpoint, other what the discussions are getting, voters polarization of a town, Yedo Karakaman at twenty, Alanti benefits Kosanta Piste Yevitangano, Prayojan Ledu, Ide Sandik Munch Cheritrundi, Waka Padamemo, cultural landscape in Chuchindi. Religious landscape in Chochindi, Inko Patavemo, colonial landscape, Lo Yaku Gavadaru, 
మనం దీన్ని కలుగుడియాలని చెప్పి ఇండియాని వైపవ్ చేయటానికి చూస్తే ఇండియాని మన రాజ్యాంగంలో నుంచి తీసేయాలని చూస్తే అది ఏ విధంగా దేశానికి బెనిఫిట్ జరగదు అది ఇంకొక ఫ్లాష్ పాయింట్లా మారుతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ అపోజిషన్ పార్టీస్ నుంచి సో ఫ్లాష్ పాయింట్ అంటే ఏమిటి ఆల్రెడీ ఒక సిచ్యువేషన్ టెన్స్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి ఆ తర్వాత హేట్ స్పీచ్ కావచ్చు వైలెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి హార్మోనీ కావచ్చు అంటే సామరస్య పూరిత వాతావరణం అది డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఆ కాంటెక్స్ట్లో చెప్తున్నాడు ఫ్లాష్ పాయింట్స్ ఇన్ సొసైటీ అని చెప్పి తర్వాత ద ఫ్యాన్సికల్ హబ్బ్ హబ్బ్ అంటే ఏమిటి ఎవరికి తోసినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు దాని మూలంగా ఏమవుతుంది ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ ఎగ్జైట్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇదంతా అవసరమా ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ ఎగ్జైట్మెంట్ హాయిస్టెడ్ అప్ ఆన్ ద కంట్రీ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ అలౌడ్ టు డిసిపేట్ అండ్ రిసీట్ బట్ దట్ నీచర్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ గేవ్ ఇట్ ద ఆరా ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ క్వశ్చన్ బిఫోర్ ద నేషన్ ఇది తెర మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అన్నటువంటిది తెర మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఉండేటువంటి రియాక్షన్ని నీ జర్క్ రియాక్షన్ అంటాం అపోజిషన్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చినటువంటి రియాక్షన్ కూడా అంటే నీ జర్క్ రియాక్షన్ ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు ఎలా అయ్యారు వాళ్ళ ఈ మధ్య ఒకటి ఇండియా అలయన్స్ అని ఫామ్ చేశారు ఇండియా అలయన్స్ ఫామ్ చేయటం మూలంగా ప్రభుత్వం ఇండియా అనేటువంటి పేరుని రాజ్యాంగంలో నుంచి వైప్ అవుట్ చేయాలని చూస్తోంది అని చెప్పి అపోజిషన్ భావించి రకరకాలుగా వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు అలా రియాక్ట్ అవ్వటం మూలంగా ఇది పెద్దదైంది లేకపోతే దానంతటా అదే సమస్య పోయేది అన్న అర్థంలో ఈ పేరా చెప్తున్నాడు అనమాట హబ్బబ్ హబ్బబ్ అంటే ఏంటంటే ఇది కన్ఫ్యూజ్డ్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనమాట ఎవరి కాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉంటారు డిసిపేట్ అంటే గ్రాడ్యువల్గా అది అంతరించిపోతుంది అనమాట నేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు రియాక్ట్ అవటాన్ని ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతాం కానీ ఆలోచించాం అలాంటి వాటిని నేచర్ రియాక్షన్ అంటాం ఆర్ఎస్ఎస్ హ్యాస్ బిన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ప్రివిలేజింగ్ ద యూస్ ఆఫ్ భారత్ ఓవర్ ఇండియా ఫర్ లాంగ్ బట్ ద అపోజిషన్ బ్లాక్స్ డెసిషన్ టు లేబల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండియా యాజ్ అన్ ఎక్రోనిమ్ మైట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బీజేపీ సారీ ఇన్ నేమింగ్ ఎక్సర్సైజ్ నేను మీకు చెప్పాను కదా వీళ్ళు ఇండియా అలయన్స్ అని పెట్టారు ఇండియా అలయన్స్ అని పెట్టడం వల్ల ఇండియా అనేది ఎక్రానిమ్ అనమాట ఎక్రానిమ్ అంటే ఎయిడ్స్ ఉందనుకోండి ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ దానికి ఎయిడ్స్ అని రాస్తే దాన్ని ఎక్రానిమ్ అంటాం ఇండియా అలయన్స్లో కూడా ఇండియా అనేది ఎక్రానిమ్ అనమాట ఇండియా అలయన్స్ అనేది అపోజిషన్ పార్టీస్ పెట్టడం వల్ల ప్రభుత్వం ఈ దీనికి ఈ చర్య తీసుకుని ఉండొచ్చు ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే అది ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా ఉండేటువంటి సంస్థ సో ఆర్ఎస్ఎస్ చాలా కాలం నుంచి భారత్ అనే పేరు మార్చమని కోరుతోంది అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఇండియా అలయన్స్ మూలంగా భారత ప్రభుత్వం ఈ చర్యని చాలా తొందరగా తీసుకుని ఉండొచ్చు అనేటువంటి అర్థంలో ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాడు ఫార్ ఫ్రమ్ డిమాన్స్ట్రేటింగ్ నేషన్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ప్రైడ్ ద గవర్నమెంట్స్ నేమ్ గేమింగ్ అండర్మైన్స్ ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సాఫ్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఫార్ ఫ్రమ్ డిమాన్స్ట్రేటింగ్ నేషన్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ప్రైడ్ మన దేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని మీరు చాటడంతో పాటు అంటే గొప్పతనాన్ని మీరు ప్రదర్శించేలాగా చేస్తే అది వేరే సంగతి కానీ ఈ మెయిన్ గేమ్ ఏమిటి భారత ఇండియా అని చెప్పి దాని మూలంగా ఏమవుతుంది మీరు మీ సాఫ్ట్ పవర్ను ఉపయోగించండి సాఫ్ట్ పవర్ అంటే ఏమిటి మన కల్చరల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ కానీ తర్వాత వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి కార్డియల్ రిలేషన్స్ కానీ వీటి ద్వారా మనం ఇతర దేశాలతో సంధి చేస్తే దాన్ని సాఫ్ట్ పవర్ అంటాం ఇతర దేశాలతో మనం మిలిటరీగా భయపెట్టి సంధి చేసుకున్నాం అనుకోండి లేకపోతే వాళ్ళు మనం మినేటెడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని హార్డ్ పవర్ అంటాం అనమాట అర్థమైంది కదా ఈ సాఫ్ట్ పవర్ భారతదేశం యొక్క సాఫ్ట్ పవర్ని యూజ్ చేయకుండా ఈ అనవసరమైనటువంటి రాత్రాంతం చేసి ఏమి సాధిస్తున్నారు అన్న అర్థంలో ఈ స్టేట్మెంట్ ఉందన్నమాట భారత్ హ్యాస్ బిన్ పార్ట్ ఆఫ్ పాపులర్ కల్చర్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ ఐడియమ్స్ అండ్ లిటరేచర్ అక్రాస్ మెనీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ తర్వాత సిమిలర్లీ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ బై మిలియన్స్ విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ హూ ఎర్న్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రోగ్రెస్ రెండింటి గురించి చెప్తున్నాడు భారత్ అనేదేమో మన కల్చరల్ ల్యాండ్స్కేప్లో ఉంది భారత్ అనే పదం అలాగే ఇండియా ఇండియాలో కూడా చాలామంది ప్రైడ్ అంటే నా దేశం ఇండియా అని చెప్పి మన దేశంలో ఉన్నవాళ్ళు బయట ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది
that is the very reason to desist from attempting to impose one over the other okoka dan context different bharat context veru india context veru meeru oka dani meedu okati oka dani tagginchi oka dani penchali alanti aalochana cheyatam correct kadu ani cheptunnadu whatever it is india or bharat india aina bharat aina the essence of the meaning that it conveys remains the same adi same kada india aina bharat aina the needless juxtaposition of the two names ee rendu perlani pakkana petti ఒకటి భారత్ ఒకటి ఇండియా ఇది గొప్పది దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన అనేటువంటి అర్థంలో ప్రయత్నం చేయటం కరెక్ట్ కాదు తర్వాత జెక్స్టా పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే రెండు డిసిమిలర్ థింగ్స్ని పక్క పక్కన పెట్టారనుకోండి దాన్ని జెక్స్టా పొజిషన్ అంటాం షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద బాండింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్హెబిటెంట్స్ మీరు ఇలాంటి పదాలను వాడి నానా గొడవ అవటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఎఫెక్ట్ కాకూడదు అనేటువంటి చెప్తున్నాడు అనమాట in the pursuit of a misplaced cultural combat meer deeniki primacy ivvala cultural context lo bharat ane dane munduku teeskellala ilante vanni cheyakandi ane arthamlo cheptunnadu anamata let india and bharat coexist renditini ala undane vandi enduku indilo velu pedtaru cultural landscape undi adi kaadan len satyam allake india prati paururu kuda bharata desam anukunna india anukunna garvanga feel avutunnaru ఈ దేశం ప్రోగ్రెస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ప్రజలని సామరస్య పూరక వాతావరణంలో అలా ఉండనివ్వండి ఎందుకు అనవసరంగా ఒకటి గొప్ప ఒకటి గొప్ప ఒకటి తక్కువ అన్న భావన తీసుకొస్తారు అనేటువంటి అర్థంలో ఈ ఎడిటోరియల్ సాగింది ఇక్కడ దాన్ని అలా వదిలేయండి అన్నటువంటిది ద హిందూ ఎడిటోరియల్ యొక్క ఉద్దేశం మనం చాలా కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ రేపు ఇంకో టాపిక్తో కలుద్దాం నమస్తే